大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。白鹿北上即将开机，题材很棒，男主选择成了疑问。由姚晓峰导演的电视剧《北上》在第二季度即将开机。这部剧改编自徐泽臣矛盾文学奖同名小说，因为是获奖作品，所以很有名气，也很受关注。这部电视剧一直定的女主角都是白鹿，虽然有一定的争议，但白鹿这两年发展趋势确实是很好。恭喜白鹿能够拿到这么好的资源，因为是一部现实题材的剧，所以跟之前拍的偶像剧都不太一样。对于白鹿来说，应该是一个挑战，但是这种角色应该蛮有新鲜感的。《周生如故》当中，白鹿的表现很出色，感觉他的演技还是足够有爆发力的。电视剧《北上》讲的是运河沿岸的一代青少年的成长轨迹。还有心路历程，涉及到了新时代大家的蜕变，有年代感，题材很棒，看看演员究竟能不能演好。之前电视剧《北上》有活动的时候，白鹿还参与了，她应该是这部剧的女主无疑，最差肯定也是会参演。最开始，网传男主是谭健次，关于白鹿谭健次合作，大家表示很期待。因为这两个人有颜值，而且演技也很不错，再加上是年轻流量演员，流量没问题，热度也有所保障。不过最近又传出来另外的一位男主，是一个二字男主，来自电视剧《风吹半夏》，白鹿欧豪合作的信息最近也在网络上传开。本来以为是谭健次的，没想到现在转成欧豪。欧豪来演男主的话。番外就成了一个问题，有人说欧豪可以压李一桐，但偏偏压不了白鹿，有点可笑。可白鹿咖位现在也不低了，偶像剧中的咖位也是咖位，番位问题在饭圈当中一直都是避免不了的话题，不单单存在于某一个演员身上，为避免争议，评番最好。欧豪的演技没得说，他的长相也很接地气，很硬汉。无论是哪种题材都能够顺利驾驭，刑侦悬疑、创业写实等等，电影表现也不错。无论最后的男主是三字还是二字，我都一样期待。北上市国家广电重点电视剧项目《白鹿》成为女主，定要好好利用这次机会转型。虽然她在偶像剧中的表现很出圈，但是要真正成为打上标签的实力派演员。就必须继续输出好作品。现实题材的剧对他来说是来之不易的资源，而这次如果是一番女主的话，压力就会更大。如果凭借演技成功吸粉，就可以成功堵上那些黑子的嘴巴，让别人说无可说。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。